இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து ஐசோலேட்டிங் மெக்கானிசம் இன் எவல்யூஷன் ஐசோலேஷன்னா என்ன தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறது தான் ஐசோலேஷன் ஐசோலேட்டிங் மெக்கானிசம் ஒரு ஆர்கானிஸ்ட எப்படியெல்லாம் நம்ம பிரித்து தனிப்படுத்துறோம் அதுதான் ஐசோலேட்டிங் மெக்கானிசம் ஸோ ஐசோலேட்டிங் மெக்கானிசம் ஐசோலேஷன் இஸ் த செப்பரேஷன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் of a single population into sub population so that the genetic integrity of the sub population can be maintained so isolation av enna thanimai padutadu ipo or kurippitta group of population a mattum large population la irundhu thanimai paduthi vekkrom so and the population enna nu solvom sub population a ஏன் அதை தனிமைப்படுத்துகிறோம்னா ஜெனட்டிக் இன்டெகிரிட்டி அந்த ஜெ ஜீன்ஸ்க்காக இந்த ஸ்பெஷல் ஜீன்ஸ் அதில் இருக்குது அதில் எந்த மாற்றமும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறோம் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ் லிவிங் இன் த சேம் ஏரியா டு நாட் ப்ரீட் டுகெதர் தே ஆர் ப்ரிவென்டட் பை ஐசோலேட்டிங் பேரியர்ஸ் இப்போ க்ளோஸாக இருக்கிற ஸ்பீஷஸ் ஸ்பீஷஸ் வந்து ஒரே ஏரியாவில் இருந்ததுன்னா அவங்கள வந்து ஒன்று சேரக்கூடாது அதாவது மேட் பண்ணக்கூடாது ப்ரீடிங் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கக்கூடாது ஸோ அப் அதுக்காகவும் அந்த ஸ்பீஷிஸை தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறாங்க அண்ட் ஐசோலேட்டிங் பேரியர் இஸ் எனி எவால்டு கேரக்டர் ஆஃப் த டூ ஸ்பீஷஸ் தட் ஸ்டாப்ஸ் தெம் ஃப்ரம் இன்டர் ப்ரீடிங் இப்போ ஐசோலேட்டர் பேரிய பேரியர் வந்து ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ்குள்ளேயே இருக்கலாம் அதனால் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸால் கூட அவங்க இன்டர் ப்ரீடிங் பண்ண முடியாமல் தடுக்கும் செவரல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசோலேட்டிங் பேரியர்ஸ் ஆர் டிஸ்டிங்யூஷ் நிறைய பேரியர்ஸ் இருக்கு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்டிங்ஷன் இன் ப்ரீ சைகாட்டிக் அண்ட் போஸ்ட் சைகாட்டிக் ஐசோலேஷன் ஸோ இது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சிருக்காங்க ப்ரீ சைகாட்டிக் அண்ட் போஸ்ட் சைகாட்டிக் ப்ரீ சைகாட்டிக்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் நடந்தால் தானே ஃபர்டிலை ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபியூஷன் நடக்காமல் தடுக்கிறது ப்ரீ சைகாட்டிக் போஸ்ட் சைகாட்டிக்னா ஃபார்ம் ஃபியூஷன் நடந்தாச்சு நடந்த பிறகு அது எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்லேயோ இல்லை எம்ப்ரியோ அடல்ட் ஸ்டேஜ் வந்த பிறகோ அது ஸ்டாப் பண்ணுறது ஐசோலேட் பண்ணுறது போஸ்ட் சைகாட்டிக் ப்ரீ சைகாட்டிக் மெக்கானிசம் இன்க்ளூட்ஸ் தோஸ் விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் டூ ஸ்பீஷஸ் ஃப்ரம் கம்மிங் இன்டு காண்டாக்ட் ப்ரீ சைகாட்டிக் மெக்கானிசம்னா என்ன நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் வந்து என்னது ஒன்று சேரக்கூடாது கம்மிங் அதாவது ஃபியூஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது ப்ரீ சைகாட்டிக் ஸோ திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் எக்கலாஜிக்கல் சீஸ்னல் எத்தியோலாஜிக்கல் அண்ட் மார்ஃபாலஜிக்கல் போஸ்ட் சைகாட்டிக் மெக்கானிசம் வந்து என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுது அது எப்போ நடக்குது ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ என்னென்ன ஹைப்ரிட் ஸ்டெரிலிட்டி ஹைப்ரிட் இன்வாயபிலிட்டி ஹைப்ரிட் பிரேக் டவுன் இக்கலாஜிக்கல் ஐசோலேஷன் ஆர் ஹேபிடேட் ஐசோலேஷன் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சேம் பாப்புலேஷன் மே பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் பை எனி டிஃப்ரென்ஸ் இன் தர் ஹேபிடேட்ஸ் இப்போ ஒரே பாப்புலேஷனில் இருக்கிறவங்கள செப்பரேட் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அதாவது எக்காலஜின்னா என்ன சுற்றுச்சூழல் அப்போ அதோட ஹேபிடேட் இப்போ சிலது வந்து இப்போ மங்கீஸ் வந்து எதில் இருக்காங்க மரத்தில் இருக்காங்க நாமளும் மங்கியோட ஸ்பீஷிஸ் தான் இல்லையா ஆன்சிஸ்டர்ஸ் தான் நாம் அவங்க நம்மளோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நாம் வீட்டில் இருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹேபிடேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனாலையும் நடக்கலாம் ப்ரீடிங்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராணா ஏரியோலேட்டா ஆக்குபைஸ் த பரோ டக் பை மேவல்ஸ் அண்ட் டோட்டாய்ஸ் டியூரிங் த டே அண்ட் ப்ரீட் இன் கிராசி ஷாலோ பான்ஸ் வேரஸ் ராணா கைரோலி ப்ரீட்ஸ் இன் டீப் வாட்டர்ஸ் இப்போ ராணா ஏரியோலேட்டாவும் ராணா கைரோலியும் ரெண்டுமே ஃப்ராக் வெரைட்டிஸ் தான் ஆனால் இந்த ராணா ஏரியோலேட்டா எங்கே வாழுதுன்னா பரோஸ் அதாவது மனுஷ் அதாவது மேமல்ஸ் இல்லை டாட்டாய்ஸ் வந்து தோண்டி வச்சிருக்கிற அதாவது மண்ணுக்கு அடியில் தோண்டி வச்சிருக்கிற அந்த பரோஸ்க்குள்ளே போய் உயிர் வாழுது எப்போ டே டைமில் அப்புறம் ப்ரீட் பண்ணுறது எப்போ ப்ரீடிங் சீசன் ப்ரீடிங் ப்ரீடிங் ப்ரீட் எங்கே பண்ணுது கிராசி ஷாலோ பான்ஸில் ஆனால் ராணா கைரோலி வந்து டீப் வாட்டர்ஸில் ஸோ இப்போ இங்கேயே அதாவது ராணா ஏரியோலேட்டா வந்து 
ஷாலோ பாண்ட்ஸில் தான் அதுவும் கிராஸி புல் இருக்கணும் அங்கே ஷாலோ பாண்ட்ஸில் தான் அவங்க ப்ரீட் பண்ணுறாங்க அதுவே ராணா கைரோலி வந்து டீப் சி ஸோ இப்போ இதுவே இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிஞ்சிச்சு பிரிஞ்சிச்சு அப்போ இது வந்து இக்கோலாஜிக்கலாக அவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்க due to the difference in their habitat the two species are able to maintain their respective species identity so in the variation when the habit level habitat level la irukkadanaala avanga eppome breed panna maatanga onna breed panna maatanga adanal avanga species identify in the base panni habitat adavadhu in the breeding base panni irukku appdin solliranga நெக்ஸ்ட் சீசனல் ஐசோலேஷன் seasons based on the seasons nammukitta four seasons irukku la spring season autumn season ஓகே வின்டர் சீசன் சம்மர் சீசன் அந்த மாதிரி வருது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சீசன்ஸ் இங்கே இன் திஸ் டைப் ஆஃப் ஐசோலேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ப்ரீடிங் சீசன் ப்ரிவென்ஸ் இன்டர் ப்ரீடிங் ஸோ ப்ரீடிங் சீசனில் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்டர் ப்ரீடிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது மேட்டிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ்குள்ளே நடக்கிற மேட்டிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து டோல் பஃபோ அமெரிக்கானஸ் அண்ட் பஃபோ ஃபவுலேரியா ஸோ பஃபோ அமெரிக்கானஸ் வந்து ப்ரீடிங் சீசன் எப்போனா ஏர்லி ஸ்ப்ரிங் ஏர்லி இன் த ஸ்ப்ரிங் அதுவே பஃபோ ஃபவுலேரியாவில் அதாவது லேட் லேட் இன் த சீசன் அதாவது ஸ்ப்ரிங் சீசனோட கடைசியில் நடக்குது ஸோ இப்போ இந்த சீசனை வச்சு பிரிஞ்சிட அதாவது ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஸ்டார்டிங்கில் பஃபோ அமெரிக்கானஸ் ப்ரீட் பண்ணிடுறாங்க பஃபோ ஃபவுலேரியா வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசனோட கடைசியில் நடக்குது ஸோ அப்போது இந்த சீசன் வச்சு என்னது ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் எப்போவுமே ஒன்றா ப்ரீட் பண்ணி பண்ணவே முடியாது அப்போ அது ஒரு சீசனல் ஐசோலேஷன் சீசன் ஒரு பேரியராக இங்கே இருக்குது ஸோ தே ஆர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் தர் ஸ்பீஷிஸ் ஐடென்டிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த டிஃப் ப்ரீடிங் சீசன் ஸோ ப்ரீடிங் சீசனை வச்சு அவங்களோட ஸ்பீஷிஸ் ஐடென்டிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் செக்ஷுவல் ஆர் எத்தியாலஜிக்கல் ஐசோலேஷன் ஆர் பிஹேவியரல் ஐசோலேஷன் பிஹேவியரை வச்சு அந்த செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் பிஹேவியரை வச்சும் நடந்திருக்கு இப்போ மேட்டிங் வந்து அந்த செக்ஷுவல் பிஹேவியரை வச்சு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க தடுக்கிறாங்க ஓகேவா த ஸ்பீஷிஸ் ஆர் நாட் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் எய்தர் இன் டைம் ஆர் இன் ஸ்பேஸ் ஒன்று டைமால் இல்லைனா ஸ்பேஸால் அந்த ஸ்பீஷிஸ் வந்து செப்பரேட் செப்பரேட் ஆக அந்த செப் த ஸ்பீஷிஸ் ஆர் நாட் செப்பரேட்டட் அதாவது டைம் ஆலையும் ஸ்பேஸ் ஆலையும் செப்பரேட் ஆகலை ஆனால் மேட் பண்ணும்போது அவங்களோட செக்ஷுவல் பிஹேவியரால் செப்பரேட் ஆகிருக்காங்க ஸோ த மேட்டிங் கால்ஸ் ஆஃப் டூ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே திரும்பியும் ஃப்ராகே எடுத்துக்கிறோம் ஹைலா தட் இஸ் ஹைலா வெர்சி கோலர் கிரே ட்ரீ ஃப்ராக் அண்ட் ஹைலா ஃபெமாரலஸ் pine wood tree frog so they prevent interbreeding so these are the two species because of the be- behavior okay behavior they are not that is the mating calls of two closely related species hyla versicolor um hyla femaralis um are different so and different because of the color also you can this is a pine wood tree pine wood tree means in the pinus it will leave and grey tree frog that lives in the grey tree okay so based on this the sexual behavior they got preventing that is they got prevented the interbreeding among these two species morphological isolation or mechanical isolation based on the external so the type of isolation is due to the differences in the external genitalia that is seen in two different species so it is based on the external genitalia that is external genitalia of the two species they had differed and they got separated also so velipura totratha vechu rendu species a pirichirukanga okay va adanal thani thaniya thanimai padithirukanga avanga eppovume onnu seramaatanga so the size of difference between the two species buffo cucarus and buffo valsis sets prevents their interbreeding so eppadi indha pirichirukangana toad oda species tha adu size avachu buffo cucarus and buffo valiceps ivanga rendu per eppovume onnu sera mudiyadhe na size onnu perusa irukum onnu chinna da irukum so size avachu adu size or external character thane morphology thane so adha vachu interbreeding ga tadukranga physiological isolation though mating may occur 
the gametes are prevented from fertilization due to mechanical or physiological factors so in the mating nadakkaradnala gametes adavadhu gametes vandu prevent aayidudhu adavadhu mating nadakkum ana gametes vandu nadakkama poidum அதாவது ஃபியூஷன் நடக்காமல் போயிடும் ஃபியூஷன் நடந்தால் தானே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஸோ அது நடக்காமல் போ அதுக்கு வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸோ இல்லை மெக்கானிக்கல் ஃபேக்டர்ஸோ காரணமாக இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரோசோஃபைலா வெரிலீஸ் வெரிலீஸ் வந்து சர்வை ஃபாரஸ் அதாவது சர்வை ஒன் டேக்கு மட்டும்தான் உயிர் வா உயிரோடு இருக்கும் எப்போனா அது ஸ்பேர்ம் ரிசெப்டக்கல் ஆஃப் ட்ரோசோஃபைலா அமெரிக்கானாவுக்குள்ள என்டர் ஆகும் போது அந்த ஸ்பேர்ம் ஆஃப் ட்ரோசோஃபைலா வெர்னஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு வரையும் தான் உயிரோடு இருக்கும் ஆனால் ட்ரோசோஃபைலா அமெரிக்கானாவோட ஸ்பேர்ம் வந்து ரொம்ப நா ரொம்ப நேரம் உயிரோடு இருக்கும் பல நாட்களுக்கு உயிரோடு இருக்கும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டியூ தட் இஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பேர்ம் ஸ்பேர்ம் லைஃப் த ஸ்பீஷ் இஸ் காட் ப்ரிவென்டட் தட் இஸ் ப்ரீடிங் இஸ் ப்ரிவென்டட் ஹியர் ஓகேவா சைட்டலாஜிக்கல் ஐசோலேஷன் சைட்டாலஜிக்கல்னா அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் டியூ டு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த குரமோசோ நம்பர்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஸ்பீஷஸ் த புல் ஃப்ராக் ரானா கெட்டாசிபீனியா அண்ட் கோப்பர் ஃப்ராக் ரானா ஏரியோலேட்டா இப்போ சைட்டலாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோ நம்பரால் ஸோ குரோமோசோம் நம்பரில் வந்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறதுனால ரெண்டு டூ ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஒன்றா சேர முடியாது ஸோ புல் ஃப்ராக் ஸோ புல் ஃப்ராக் வந்து ரானா கெட்டாசிபியானா அண்ட் கோபர் ஃப்ராக் வந்து ரானா ஏரியோலேட்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போவுமே ஒன்று சேர முடியாது ஏன்னா இவங்களோட குரோமோசோம் நம்பர் வந்து தனித்தனியாக இருக்குது வெவ்வேறு வே வேறுபட்டு இருக்குது ஹைப்ரிட் இன்வாயபிலிட்டி ஸோ ஹைப்ரிட் வந்தாலும் அது விச்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்காது அது எதிர்த்து நின்று இருக்காது சீக்கிரமாக செத்து போகும் அந்த ஹைப்ரிட் இன்வாயபிலிட்டி In this type, the sperm enters the egg. Fertilization occurs and embryo develops into the adult but it dies before reaching maturity. In this case, the sperm is going to be in the egg. Fertilization is going to be in the embryo developed by adult. But in maturity, it is going to be in the seedling stage or in the small stage. In certain fishes, frogs, beetles, even if fertilization takes place between two species due to the genetic incompatibility, they do not leave any surviving offspring. So, in the case of fishes, frogs, beetles, fertilization is not done. There are two species. But they are not done. Why? They are not done. 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 அந்த ஜெனடிக் மேக்கப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஒத்து போக மாட்டேந்து அதனால தான் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் உயிர் வாழாமல் சீக்கிரமாக இறந்துருது ஸோ இது வந்து ஹைப்ரிட் இன்வாயபிலிட்டி ஹைப்ரிட் ஸ்டெரிலிட்டி ஹைப்ரிட் ஸ்டெரிலிட்டி வந்து இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராசஸ்னால நடக்குது ஸோ இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராசஸில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபொட்டைல் ஒன் வந்தால் தான் சக்ஸஸ் ஆனால் இன் ஸ்டெரைல் ஒன் வந்ததுன்னா சக்ஸஸ் கிடையாது ஃபெயிலியர் அது எதனாலன்னா குரோமோசோம்ஸ் வந்து மியாசிஸில் செப்பரேட் பண்ணாமல் நிற்கிறதுனால நடக்கிறது இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹார்ஸையும் டாக்கியும் கிராஸ் பண்ணாங்க கிராஸ் பண்ணால் மியூல் என்றது ஒரு இது வந்தது ஒரு ஸ்ட ஒரு கேரக்டர் அதாவது பார்க்கறதுக்கு டாக்கியும் ஹார்ஸும் கலந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மியூல் என்றது வந்தது ஆனால் இவங்க வந்து ஸ்டெரைல் இவங்க ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இந்த மியூல் தான் ஹைப்ரிட் ஸ்டெரிலிட்டி ஓகேவா ஹைப்ரிட் பிரேக் டவுன் ஸோ எஃப் ஒன்ல ப்ரொடியூஸ் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு இது அதாவது இது ஒன்றும் இது ஒன்றும் இவங்க ரெண்டு பேரை கிராஸ் பண்ணுறோம் எஃப் ஒன்ல ஃபர்டைல் ஒன் கிடச்சிடுச்சு திரும்பி இதை கிராஸ் பண்ணும்போது எஃப் டூவில் எஃப் டூவில் என்ன கிடைக்கல ஃபர்டைலிட்டி கிடைக்கல ஸ்டெரிலிட்டி கிடச்சிது ஸோ எஃப் ஒன்ல ஹைப்ரிட் வந்து ஃபர்டைலாக இருக்கு அண்ட் வயபிளாகவும் இருக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கு ஆனால் எஃப் டூவில் இன்வாயபிள் இல்லைன்னா ஸ்டெராயில் அதாவது மலட்டுத்தன்மையாகவும் இருக்கு இல்லைன்னா இறந்துரும் ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன ஹைப்ரிட் பிரேக் டவுன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் நல்லா இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் அதால் நிற்க முடியல அப்போ அது என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹைப்ரிட் பிரேக் டவுன் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ வெர்ஷனை வந் வெர்ஷனோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா போய் பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்